हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग तो अभी हम लोग का स्पीडी का रिवाइज सीरीज चल रहा है ठीक है उस सीरीज में आपका लगभग 28 वीडियोस हो चुका है इसमें टोटल हम लोग फोर्टी सेट्स लेने वाले हैं यानी 10 बारह सेट्स आपका और आएगा ठीक है तो वो सेट अभी 10 दिन तक चलेगा आपका एक सेट अभी डेली आने वाला है ठीक है अभी आ, मैं लिमिट कर रहा हूँ मैं अभी दो सेट ला रहा था लेकिन अब एक सेट लाऊंगा और आपका वो दस दिन तक चलेगा लेकिन उसके साथ साथ आ, अभी जोग्राफी का हिस्ट्री का और पॉलिटी का ठीक है अभी दस दिन का टाइम है आपने जो भी चीज पढ़ा है वो सब ठीक है और अभी आपका रिवीजन का टाइम है तो ऐसे रिवीजन में प्रैक्टिस सेट के लिए मैं कुछ तीन सौ या चार सौ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ठीक है तो अभी दस दिन तक ये लगातार आपका इन तीनों का भी अब क्वेश्चन आएगा ठीक है तो अभी आज हम लोग करने जा रहे हैं जोग्राफी जोग्राफी का पला सेट करेंगे और ये दस दिन तक लगातार चलता रहेगा आपका ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेट जोग्राफी का इसका पहला क्वेश्चन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब हो सकती है ये होती है तीन जनवरी या चार जनवरी को ठीक है और आप बोलते क्या हो देखो इसमें दो केस होता है आपको न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी पूछ सकता है तो न्यूनतम दूरी कब होता है उस चीज को बोलते क्या उस चीज को बोलते हैं पेरीहिलियन क्या बोलते हैं पेरीहिलियन और अगर मैक्सिमम दूरी हो गया तो उसको बोलते हैं एपीहिलियन ठीक है तो पेरीहिलियन कब होता है ये तीन या चार जनवरी को हो सकता है अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है अब देखो मैंने बोला अभी तक पेरीहेलियन अब आपको पूछा जा रहा है एपेहेलियन तो ये कब होता है ये होता है आपका चार जुलाई के आसपास ठीक है चार जुलाई के आसपास आपका होता है एपीहेलियन पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं किस इकाई में मापते हैं ये मापते हैं प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर में अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें संपन्न होती है तो अधिकांश मौसमी घटनाएं कहां संपन्न होती है ये छो मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में संपन्न होती है ठीक है वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पारावैग्निक किरणों को अवशोषित करती है कौन सी गैस है वो वो है आपका ओजोन गैस ओजोन गैस पारावैग्निक किरण यानी यूवी रेस को अवशोषित कर लेती है डोल्ड्रम पेटी की समान स्थिति कहां होती है तो डोल्ड्रम स्थिति की समान स्थिति कहा यह भूमध रेखा के निकट भूमध रेखा यह है आपका भूमध रेखा यानी इक्वेटर इक्वेटर ठीक है तो इक्वेटर से पांच डिग्री इधर नॉर्थ में पांच डिग्री साउथ में जब आप जाओगे तो इसी को बोलते हैं डोलड्रम जो शांत पेटी इसको हिंदी में बोलते हैं ठीक है शांत पेटी बोल सकते हो यहाँ पे जो मौसम होता है वो बहुत शांत होता है तो इक्वेटर से पांच डिग्री दोनों तरफ यानी टोटल आपका इसका जो ड्यूरे लेंथ होता है वो होता है दस डिग्री का ठीक है पांच डिग्री नॉर्थ में पांच डिग्री साउथ में ठीक फेरल का नियम किससे संबंधित है तो फेरल का नियम किससे संबंधित है यह संबंधित है पवनों की दिशा से फेरल का नियम किससे संबंधित है पवनों की दिशा से टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है तो टोर्नेडो से आपका क्या तात्पर्य है टोर्नेडो से देखो आपको चार ऑप्शन दिया हुए हैं इसमें से टोर्नेडो से क्या संबंधित है एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र ठीक है टोर्नेडो जब आता है तो एक अति निम्न सेंटर में आपका निम्न वायु दाब होगा और बाहर से आपका बाहर में आपका मैक्सिमम वायु दाब होगा जिसके कारण से सारा एयर मूव करता है अंदर इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन ठीक है और टोर्नेडो क्या है टोर्नेडो एक साइक्लोन है पक्षाव शब्द से क्या तात्पर्य है तो पक्षाव शब्द का मतलब क्या होता है ये होता है एक ऊंचा बादल ठीक है पक्षाव शब्द का मतलब क्या है इसका मतलब होता है एक ऊंचा बादल समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा यौगिक सबसे अधिक पाया जाता है समुद्री जल में यह है सोडियम क्लोराइड गल्फ स्ट्रीम क्या है तो गल्फ स्ट्रीम क्या है गल्फ स्ट्रीम एक तरह का आपका अंध महासागर की एक गर्म जलधारा है क्या है अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशियन का एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम ठीक है तो देखो ये क्वेश्चंस जो अभी आपके आ रहे हैं इस सेट में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और आप इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको कहीं पे याद आ जाए कि आपने कुछ पढ़ा है आपको रिवाइज करना है तो वो आप कर लो ठीक है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आसानी से इससे दूसरा क्वेश्चन ठीक है लेकिन इतना तो आपको आना ही चाहिए हिंद महासागर की गर्म धारा कौन सी है तो जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से हिंद महासागर की गर्म धारा कौन सी है यह है अगुलाहास की धारा ठीक है अगुलाहास की धारा यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है लाल सागर एक डैश का उदाहरण है तो लाल सागर किसका उदाहरण है लाल सागर एक भ्रंश संरचना की उदाहरण है किसका उदाहरण है भ्रंश संरचना की रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसी चट्टानों से होती है यह हो सकता है आपका अग्नि तथा तल छिटी दोनों से ये तल छिटी क्या हुआ ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है यानी आप सादी चट्टान है ठीक है तो अग्नि चट्टान से भी हो सकता है और सेडिमेंट्री रॉक से भी हो सकता है यानी 
आप शादी चट्टानों से भी हो सकता है रूपांतरित किसी से भी हो सकता है कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से जैविक चट्टान कौन सा है तो यह है आपका कोयला ठीक है कोयला आप जानते हो कैसे बनता है तो ये एक जैविक चट्टान है गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है तो गंगा सिंधु जो मैदान है गंगा और सिंधु के बीच का जो मैदान है उसमें से कौन सा मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है यह आपका जलोड़ मिट्टी कौन सा मिट्टी है जलोड़ मिट्टी उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है क्या कहते हैं उसको उसको कहते हैं हम लोग आइसो क्या बोलते हैं आइसो तो आइसोब्रॉन्ड क्या है आइसोब्रॉन्ड वो रेखा है अब तड़ित झंझा क्या हुआ आपका लाइटनिंग जो होता है ठंडर जो होता है ठीक है जिसको आप बिजली बोलते हो तो एक जगह पे एक सॉरी बहुत सारी जगह पे एक ही साथ अगर थंडरिंग हो रहा है तो उसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आइसोब्रॉन्ड क्या बोलते हैं आइसोब्रॉन्ड देखो ये जितने भी आपके आ, सिमिलर मिलाने वाले रेखाज हैं ठीक है जैसे आइसोहाइड आइसोक्रॉन ये सब जितने भी हैं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है आप उसका एक बार रिवाइज कर, करके जरूर जाना आइसो बात रेखाओं का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है तो आइसो बात का उपयोग क्यों किया जाता है तो आइसो बात का उपयोग किया जाता है समान गहराई को दर्शाने के लिए किस लिए किया जाता है समान गहराई को दर्शाने के लिए विली विली से क्या तात्पर्य तो विली विली से आपका क्या तात्पर्य इसके इससे तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विली विली क्या है विली विली आपको एक दूसरा क्वेश्चन में आएगा विली विली क्या है ये ऑस्ट्रेलिया की एक हवा है ठीक है कैसा हवा है तो ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती हवा है ठीक है तो विली विली आपको समझ में आ गया रिएक्टर मापक मापक से किसका मापन किया जाता है तो रिएक्टर स्केल इसे क्या मापते हैं हम लोग इसे मापते हैं भूकंप को क्या मापते हैं भूकंप को अधिकतर भारतीयों का संबंध डैश समूह से है तो अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से यह है कॉके साइड से किसे संबंधित है अधिकतर भारतीय कॉके साइड से अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है तो आप जानते हो रेड इंडियन अमेरिका में पाए जाते हैं तो उन लोगों को किस नाम से जाना जाता है उनको हम लोग जानते हैं अमेरिंद के नाम से किस नाम से अमेरिंद के नाम से चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है तो किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है यह है मानसूनी क्षेत्र में ठीक है मानसूनी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सा है यह है चावल कौन सा क्षेत्र रसदार फलों यानी नींबू प्रजाति के फल जैसे के लिए प्रसिद्ध है ठीक है तो नींबू प्रजाति के फलों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है यह क्षेत्र आपका है भूमध्य सागरीय क्षेत्र ठीक है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में नींबू प्रजाति के यानी इस टाइप के रसदार फलों को का भंडार है वहां पर बहुत सारे उगते हैं ऐसे फल ठीक है तो आई होप कि आप मेरे साथ आप भी अटैम्प्ट करते जा रहे हो ठीक है मेरे साथ आप भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते जाओ ठीक है उसके बाद जब मैं आंसर बोलता हूँ उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए आपके पास ठीक है तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना आपको आ रहा है और आपको क्या सीखना है ऐसे अगर सिंपली आप देखते रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ठीक है तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोच लिया करो मेरे बोलने से पहले अब मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा और आपको ऑप्शन सोचने का मैं टाइम दूंगा ताकि तब तक आप सोच लो कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है कौन सा क्षेत्र है जो मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है कौन सा क्षेत्र है वो वो है शीत शीतोष्ण प्रदेश ठीक है तो मुलायम लकड़ी आप जानते हो मुलायम लकड़ी के लिए जैसे आप कागज बनाते हो फिर आपका उससे बहुत सारा चीज लुगदी एक होता है वो बनाया जाता है ठीक है बहुत सारा चीज बनाया जाता है तो वैसे लकड़ियों को हम लोग कहाँ से लाते हैं शीत शीतोष्ण प्रदेश से कहाँ से लाते हैं शीत शीतोष्ण प्रदेश से वैसे लकड़ियों को हम लोग लाते हैं मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जो भी आपके ऑप्शन हैं इसमें से ये है आपका चीन ठीक है चीन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये होता है चीन में ठीक है तो अभी मूंगफली भी आपका सबसे ज्यादा हुआ चीन में अभी तंबाकू भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये होता है चीन में लंबे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है ये देशे नहीं है रेशे है तो लंबे रेशे वाली कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है जो भी आपके ऑप्शन हैं इसमें से है यूएसए यूएसए में लंबे रेशे वाली कपास की सर्वाधिक उत्पादन होती है भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है तो भारत किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से अगर आप देखोगे तो मक्खन और घी का यानी डेयरी प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट में भारत का स्थान प्रथम है प्रोडक्शन में ठीक है 
संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है संसार में ये आपका चीन ठीक है चीन सबसे बड़ा मछली का उत्पादक देश है संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है गंधक यानी सल्फर ठीक है संसार में सल्फर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है कौन है संसार में सबसे बड़ा गंधक का उत्पादक ये आपका यूएसए ठीक है यानी अमेरिका ये सबसे बड़ा उत्पादक है गंधक का संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ये आपका यूएसए रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है सबसे अधिक रेल इंजन कहाँ बनता है ये बनता है यूएसए में कहा बनता है रेल इंजन सबसे अधिक यूएसए में किस देश को संसार का चीनी का कटरा कहा जाता है बहुत इजी क्वेश्चन है आपको आता होगा ये चीनी का कटरा किसको कहते हैं ये कहते हैं क्यूबा को ठीक है प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है तो करीबा बांध कहा है आपको ये बताना है कहा है करीबा बांध करीबा बांध है जिम्बेजी नदी पर जम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है करीबा बांध करीबा बांध कहा है ये जाम्बेजी नदी पर ठीक है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है देखो क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा जो एनालिसिस है वो खुद से करना पड़ेगा देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मुख्य भूमि का आपको दक्षिणतम बिंदु बताना है वो कौन सा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है वो वो है आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्षांश कौन सा है आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्षांश देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है अब अगर आप जानते हो कि कौन सा इसका दोनों लिमिट है दक्षिण दक्षिणी लिमिट और उत्तरी लिमिट भारत का तो आप वहां से इसको आसानी से मार सकते हो ठीक है भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है यानी नॉर्थ में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है भारत में कौन सा है आपने अभी तक टिक कर लिया होगा कौन सा है वो वो है सैंतीस डिग्री छ मिनट उत्तरी अक्षांश कौन सा है सैंतीस डिग्री छ मिनट उत्तरी अक्षांश मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है बताओ आप मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है ये स्थित है तमिलनाडु में कहाँ स्थित है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में कहा है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में भारत की सर्वोच्च चोटी केटु किस श्रेणी में स्थित है तो केटु कहाँ स्थित है केटु स्थित है आपका काराकोरम श्रेणी में ठीक है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनी कॉय द्वीप कहा जाता है तो कौन सा भारतीय द्वीप समूह का कौन सा ऐसा भाग है कौन सा ऐसा पार्ट में द्वीप है जिसको हम लोग मिनिकॉय द्वीप कहते हैं ये दक्षिणी द्वीपों को ठीक है भारत के भारत का जो द्वीप है अरब सागर में उसका दक्षिणी द्वीप जो है उसको हम लोग मिनिकॉय द्वीप कहते हैं तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है बताओ तीस्ता किसकी सहायक नदी है यह है ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है तीस्ता सतपुड़ा तथा विंध्यांचल के मध्य कौन सी नदी बहती है देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है सतपुड़ा और विंध्यांचल दो पर्वत श्रेणी है यह है सतपुड़ा यह है विंध्यांचल तो दोनों के बीच से कौन सी नदी बहती है तो कौन सी नदी बहती है वो है आपका नर्मदा नदी ठीक है नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्यांचल के बीच से बहती है ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है ग्रीष्मकालीन मानसून का बात किया जा रहा है तो ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है यह पहुंचता है पश्चिमी तट पर ठीक है ग्रीष्मकालीन मानसून कहा पहुंचता है सबसे पहले यह पश्चिमी तट पे पहुंचता है यह है आपका मानसून का डायरेक्शन अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है यानी गीली होने पर वो फैल जाएगी और सूखा होने पर दरारें पड़ जाएगी कौन सी वो मिट्टी है वो है काली मिट्टी ठीक है यह लक्षण है काली मिट्टी का जो गिली होने के बाद फैल जाती है और शुष्क होने के बाद यानी सूखा होने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है कौन सी मिट्टी अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है तो कौन सी मिट्टी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका जलधारण क्षमता यानी वाटर को रिटर्न करने का पावर सबसे अधिक है जिसके कारण से इसकी सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है ऐसी कौन सी मिट्टी है ये मिट्टी है आपका जलोड़ मिट्टी कौन सा मिट्टी है जलोड़ मिट्टी रूट नॉट किस फसल की बीमारी है तो रूट नॉट एक बीमारी है फसल की कैसी फसल की बीमारी है रूट नॉट यह है टमाटर की ठीक है रूट नॉट किसकी बीमारी है टमाटर की गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस होती है तो कौन सा ऐसा बीमारी है जिससे सबसे अधिक गन्ना ग्रसित होता है यह रेड रॉट आप जानते हो ना लाल लाल हो जाता है उसके बीच में जो रस होता है वो पार्ट लाल लाल हो जाता है उसी बोलते हैं रेड रॉट तो गन्ने की फसल सबसे अधिक रेड रॉट से ग्रस्त होती है ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है तो ब्लैक आर्म एक बीमारी है किस फसल का बीमारी आपको यह बताना है तो कौन सा वो फसल है वो है कपास ठीक है कपास को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है ब्लैक आर्म 
खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होता है एक आपको यहां से पॉइंट मिल गया जस्ते की कमी से खैरा होता है ठीक है खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होता है कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है कौन सा फसल है जिससे खैरा रोग सबसे अधिक प्रभावित होता है तो कौन सा फसल है वो वो है चावल ठीक है स्मर्ट नामक बीमारी इस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है स्मर्ट स्मर्ट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है बताओ आप सबसे अधिक प्रभावित स्मर्ट नामक बीमारी किसको करती है यह करती है बाजरा को किसको करती है बाजरा को ठीक है ओके फ्रेंड्स तो यह था आपका ज्योग्राफी का पहला सेट ठीक है ऐसे ही हम लोग डेली अभी दस दिन तक डेली लेके आएंगे ठीक है और ज्योग्राफी ही नहीं आपका ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री और पॉलिटी भी आएगा ठीक है अगर फिर भी टाइम बचा रहा तो मैं इकोनॉमिक्स का भी लाने का कोशिश करूंगा लेकिन अभी मैं आपको उसका प्रॉमिस नहीं कर रहा हाँ लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों साथ साथ चलेंगे ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी ये तीनों साथ में चलेंगे ठीक है तो चलिए आई होप कि आपने अच्छे से इसको अटैम्प्ट किया होगा सारे क्वेश्चन को और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपने कुछ सीखा तो आपको इसे ये लिंक मिला होगा कि आपको अभी और क्या पढ़ने हैं ठीक है थीके? जो आपको नहीं आ रहा है वहां से आपने अटैम्प्ट वो किया उसके बाद आप वहां से बुक में जाके उसे ढूंढ के पढ़ोगे अच्छे से ठीक है ताकि आपका जो भी 10-15 दिन का टाइम है अब देखो अब न्यू चीज आपको नहीं पढ़ना है अब मैंने ये क्वेश्चन अभी इसलिए लाया ताकि आपको ये एहसास हो जाए कहाँ पे आप दब रहे हो ठीक है न्यू चीजें नहीं पढ़नी है लेकिन जो आपने पढ़ा है बस उसको एक बार रिफ्रेश करना है कुछ भी ऐसा अगर पॉइंट आए जहां पे आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा है पर आपको आ नहीं रहा है आप जाके फटाक से वहां उसको रिवाइज कर लो ठीक है इस तरह दस दस सेट अभी आएंगे इसका डेली आएगा एक सेट तो आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें आपका रिविजन हो जाएगा ठीक है तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करो और सारे सेट को अच्छे से देखो क्योंकि अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी ये तीनों साथ में आएगा फिर आपका साइंस का सेट चल ही रहा है ठीक है तो चलिए फिर से मिलते हैं जल्दी टिल देन टेक केयर बाय बाय और पढ़ते रहो ठीक है